un cuarto aquí vamos al segundo cuarto segundo cuarto este es el tercero tercer cuarto para que vea la, la, el porte el tamaño son piezas de 2x2 3x2 con impotencia y un notorio cansancio, esta persona contagiada con COVID-19 describe las condiciones en las que vive en este cité de independencia, junto a un grupo de ciudadanos ecuatorianos, entre hombres, mujeres y niños. Somos 17 que nos hemos hecho el examen y hemos salido positivos. El 27 nosotros nos dieron recién, nos llamaron y nos dieron que estábamos positivos. Desde ahí hemos estado buscando que nos vengan a ayudar, que nos vengan a sacar para... No, que no se siga propagando esto. Y desde ese momento se encendieron las alertas. Ellos mismos comentan que decidieron aislarse y buscar ayuda en la municipalidad y con miembros de una iglesia a la que asistían. Del día uno lo hemos estado ayudando a todos ellos. ¿Con qué? Con medicamentos, con alimentos. En la última semana, varias de estas personas han manifestado distintos síntomas producto de la enfermedad. Incluso una mujer embarazada debió ser trasladada al hospital San José. A ella le tuvieron que intervenir su embarazo porque estaba embarazada. Le hicieron una cesárea, le sacaron una bebé de 36 semanas, ya, y la cual todavía sigue allá. A ella ya le dieron el alta, está aquí. Mire, esta es la condición de baño. Todo deteriorado. Esta es la condición de baño. La ducha, esto no vale, no sirve, hay que echar agua, esto no vale. Además de sufrir el contagio por coronavirus, los residentes de este CIT que están en muy malas condiciones, tuvieron conflicto con los vecinos del sector y con el dueño del lugar por el no pago del arriendo. Porque ustedes me den tres meses y no han sido capaz, capaz, no tienen ni la humildad, nada. Yo sí, sí. No tienen ninguna sí, vida. Sí, sí, sí. Nunca la han tenido. Y ellos pagaban 150 mil pesos. Ahora, eh... Ahora yo, discúlpeme, en el mes de, en este mes nosotros se lo bajamos a 100 mil pesos y no les cobramos el mes de garantía y el mes de garantía que le hayan dado a la otra persona que hizo arrendada la propiedad, se lo pagaron a ella. Pero toda esa situación pasó a un segundo plano, ya que los 17 ciudadanos ecuatorianos aceptaron ser trasladados a una residencia sanitaria donde tendrán los cuidados necesarios para superar la enfermedad. Sin embargo, también hay ciudadanos haitianos que no se quieren ir. Hay tres familias de personas haitianas, los cuales estamos conversando con ellos para indicarles que esto es eh, una, una... quedarse acá puede poner en riesgo a las demás personas, por lo tanto vamos a conversar con ellos durante lo que queda de la tarde para trasladarlos a la residencia. Situación que hasta el cierre de esta edición no se había concretado. Según la municipalidad, en Independencia hay unos 700 CIT o también conocidos como viviendas colectivas y en varios de ellos ya han encontrado personas contagiadas con coronavirus. Nosotros tenemos casos positivos intervenidos por el municipio en cerca de 30 y declaramos la inhabitabilidad de la vivienda porque tampoco es permisible que hayan personas que arrienden en condiciones infrahumanas como las que aquí hemos visto. Desde la municipalidad también gestionarán la posibilidad de que estas personas retornen a su país. Por ahora se van contentos a la residencia sanitaria, quizás porque en ello ven la esperanza de superar la enfermedad y seguir luchando por una vida mejor.